সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানায় আপনাকে স্বাগত বরাবরের মতো আমি আজ আমার উপস্থিত হয়েছি নতুন পর্ব নিয়ে আজকের পর্ব সাজানো হয়েছে চিত্রাহরি ও গাধাকে কেন্দ্র করে এর মধ্যে চিত্রাহরিণ দেখতে খুবই সুন্দর গাধা তো গাধাই তাহলে চলুন আর দেরি নয় চিত্রাহরি ও গাধাকে আপনাদের সামনে তুলে ধরব চিত্রাহরিণ সম্ভবত উপমহাদেশীয় হরিণ প্রজাতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টি নন্দ এদের ইংরেজি চিতল বা চিতাল নামটি এসেছে বাংলা চিত্রা বা চিত্রল থেকে যার অর্থ ফোটা বা ছোপ যুক্ত ভারত বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা নেপাল ও ভুটানের বনাঞ্চল গুলো চিত্রা হরিণের স্থায়ী আবাসস্থল এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চিত্রা হরিণ ছাড়া হয়েছে এর দুটি উপপ্রজাতি রয়েছে এক্সিস 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 ভারত বাংলাদেশ নেপাল ও ভুটানে দেখা যায় ও এক্সিস এক্সিস সিলোনেন্সিস শ্রীলঙ্কান চিত্রা হরিণ কেবল শ্রীলঙ্কায় দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে ছাড়া হয়েছে বাংলাদেশের উনিশশো ও দু সালের বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইনের তফসিল দুই অনুযায়ী এ প্রজাতিটি সংরক্ষিত ভারত বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা নেপাল ও ভুটানে চিত্রা হরিণ দেখা যায় এগুলো পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে দেখা যায় ভারতের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও বাংলাদেশের নিঝুম দ্বীপে চিত্রা হরিণ অবমুক্ত করা হয়েছে এছাড়া আর্জেন্টিনা আর্মেনিয়া অস্ট্রেলিয়া ইউক্রেন উরুগুয়ে ব্রাজিল ক্রোয়েশিয়া পাকিস্তান পাপুয়া নিউ গিনি মলদোভা ও যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস ও হাওয়াই এদের অবমুক্ত করা হয়েছে চিত্রা হরিণের দেহ লালচে বাদামি লোমযুক্ত চামড়া দ্বারা আবৃত যাতে সাদা সাদা ফোটা দেখা যায় ফোটাগুলো ইতস্তত বিক্ষুব্ধ না থেকে আনুভূমিক রেখার উপর অনিয়মিতভাবে বিন্যস্ত রয়েছে বলে মনে হয় গলার নিচে পেট লেজের নিচে ও চার পায়ের ভেতরের চামড়ার বর্ণ সাদা হাঁটু থেকে পায়ের খুর অবধি হালকা সাদা বা ধূসর রং রয়েছে এদের রেখা পিঠ দিয়ে লেজ পর্যন্ত চলে গিয়েছে পুরুষ হরিণের রেখাটি অধিক দৃশ্যমান আর গাঢ় হয় পূর্ণ বয়স্ক চিত্রা হরিণের কাত পর্যন্ত উচ্চতা ত্রিশ থেকে আটত্রিশ ইঞ্চি হয় দেহ লম্বায় বিয়াল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন ইঞ্চি পর্যন্ত হয় লেজের দৈর্ঘ্য সাত থেকে বারো ইঞ্চি ওজন পঁচাত্তর থেকে একশো কেজি পুরুষ হরিণের উচ্চতা ও ওজন স্ত্রী হরিণের চেয়ে বেশি হয় কেবলমাত্র পুরুষ হরিণের শিং থাকে সাধারণ শিং এর দৈর্ঘ্য বাইশ থেকে সাতাশ ইঞ্চি হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পঁচাত্তর ইঞ্চি প্রায় আড়াই ফুট 
পর্যন্ত হয় সিং শাখা প্রশাখা যুক্ত সর্বমোট তিনটি শাখা দেখা যায় হরিণের সিং অনেক সময় পড়ে যায় আর আবার গজায়ও সিং গজানো এবং সিং পড়ে যাবার সময় সীমা এক অঞ্চলে এক এক রকম বয়স এবং খাদ্যের উপরও সিং বেশি দিন থাকা বা পড়ে যাওয়া বা লম্বা হওয়া নির্ভর করে পুরুষ হরিণের ঘাড় সরু ও বুক তুলনামূলক স্ফীত থাকে পুরুষ হরিণের মুখে গাঢ় চিহ্ন থাকে যা দ্বারা এদের বয়স নির্ধারণ করা যায় ঘাস গুলো আর গাছের পাতা চিত্রা হরিণের প্রধান খাদ্য গাছের বাকল ও ফল মূলও এরা খায় বানর ও হনুমান অনেক সময় গাছের ডালপালা ও ফল নিচে ফেলে আর এরা তা খায় এরা পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে দৌড়ায় গাছের নিম্নবর্তী ডালগুলো থেকে কচি পাতা ছিঁড়ে খায় পুরুষ হরিণের ক্ষেত্রে এই অভ্যাসটা বেশি দেখা যায় অনেক সময় এরা এদের পড়ে যাওয়া সিং ও খায় সুন্দরবনের চিত্রা হরিণ মূলত কেওড়া বাইন গেওয়া পোড়া গরান এবং কাঁকড়া গাছের ছোট চারা ও কচি পাতা এমনকি ছাল বাকল খেয়ে থাকে চিত্রা হরিণ খুব ভালো পোষ মানে পোষা হরিণ বিভিন্ন ধরনের সবজি খেয়ে থাকে বাঁধাকপি বরবটি শিম ইত্যাদি সবজি খুব মজা করে খায় চিত্রা হরিণের প্রজননের নির্দিষ্ট কোন সময় নেই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে চিত্রা হরিণ বংশ বৃদ্ধি করে তবে বর্ষার পূর্বে যখন সবুজ ঘাসের সমারোহ ঘটে এবং গাছের চারা ও লতা পাতায় বন ছেড়ে যায় তখনই বাচ্চা প্রসবের প্রকৃত সময় প্রজনন ঋতুতে পুরুষ চিত্রা হরিণ উত্তেজিত হয় ও দলে একাধিক পুরুষ হরিণ থাকলে তারা একের সাথে অপরের সিং থেকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় প্রচণ্ড লড়াইয়ের সময় অনেক সময় সিং ভেঙে যায় বা খসে পড়ে চিত্রা হরিণ দুশো দশ দুশো পঁচিশ দিন গর্ভধারণের পর একটি মাত্র বাচ্চা প্রসব করে শিশু হরিণ ছয় মাস পর্যন্ত স্তন্য পান করে স্ত্রী হরিণ চোদ্দ থেকে সতেরো মাসে কারো কারো মতে দশ মাসেও বয়প্রাপ্ত হয় অপরদিকে পুরুষ হরিণ চোদ্দ মাসে বয়প্রাপ্ত হয় এই ছিল চিত্রা হরিণকে নিয়ে আজকের পর্ব এখন চলে যাচ্ছে গাধাকে নিয়ে আফগানিস্তান ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ মাথা বৃহৎ কান লম্বা খাটো বাদামি কেশর 
লেজ মাঝারি আকারের চোয়াল এবং পক্ষী গোলক সাদা এদের উচ্চতা তিন ফুট দশ ইঞ্চি থেকে চার ফুট দু ইঞ্চি এবং দৈহিক ওজন একশো পঞ্চাশ থেকে একশো পঁচাত্তর কেজি পর্যন্ত হয় প্রশস্ত খুরযুক্ত শক্তিশালী প্রাণী যা মরুভূমিতে বসবাসের উপযুক্ত এবং এরা খাদ্য ও পানির জন্য অনেক দূর ভ্রমণ করতে পারে ঘোড়া পরিবারের মধ্যে গাদা সবচেয়ে ছোট এরা দলবদ্ধভাবে বসবাস করে এবং সবসময় একসাথেই থাকে এদের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে রয়েছে প্রধানত ঘাস কিছু গাছের ছাল গাছের পাতা এবং ফল ছাকল বাকল সব কিছু মিলে এরা মূলত খায় একটি পুরুষ গাধা দশ মাসে এবং স্ত্রী গাধা চব্বিশ মাসে বয়প্রাপ্ত হয় প্রায় এক বছর গর্ভধারণের পর একটি বাচ্চা প্রসব করে এরা সর্বোচ্চ পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর আয়ু পায় আজ বন্ধু এখানে বিদায় নিচ্ছি সামনের পর্বে আবারও দেখা হবে ভিন্ন কোন প্রাণীকে নিয়ে সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করুন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের সাথেই থাকবেন ভালোবাসা অবিরাম আপনাদের সবার জন্য